ఏపీ ప్రభుత్వం కాపుల్ని బీసీల్లో చేర్చడంపై బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఆకుల సత్యనారాయణ విమర్శలు సంధించారు పోలవరం సమస్యను పక్కదారి పట్టించేందుకే కాపుల రిజర్వేషన్ల అంశాన్ని తెర మీదకు తెచ్చారంటున్న బీజేపీ ఎమ్మెల్యేతో మా ప్రతినిధి గోపి ఫేస్ టు ఫేస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కాపు తెలగ బలిజ ఒంటరి కులాలకు ఐదు శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించడంతో పాటు బీసీల్లో చేరుస్తూ రాష్ట్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపిన నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం కేంద్రం దీని మీద ఏ విధమైన చర్యలు తీసుకుంటుంది దీనికి ఆమోద ముద్ర వేస్తుందా లేక ఇతర రాష్ట్రాల్లో పరిణామాల దృష్ట్యా పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉంటాయి అన్న అంశాలను మనం ఇప్పుడు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మనతో రాజమహేంద్రవరం ఎం బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఆకుల సత్యనారాయణ రావు గారు ఉన్నారు రాజకీయ చర్చల నేపథ్యంలో అసలు ఈయన అభిప్రాయం ఏ విధంగా ఉందో తెలుసుకుందాం చెప్పండి సత్యనారాయణ గారు అసలు ప్రస్తుత పరిస్థితి మీకు ఏ విధంగా ఏమనిపిస్తుంది ఒక కాపు సామాజిక వర్గానికి చెందినటువంటి ఎమ్మెల్యేగా దీన్ని మీరు ఏ విధంగా లెక్క కడుతున్నారు రిజర్వేషన్లు అనేది దేశంలోనే అతి సున్నితమైన సమస్య కులాల వారీగా వారి వారి మనోభావాలకు అనుగుణంగా చేయాలి అనే తపన రాజకీయ నాయకులకు ఉన్న చట్టాలు ఉన్నాయి ఏదైతే రాజ్యాంగం ఉందో దీనికి అనుగుణంగానే జరగవలసిన అవసరం ఉంది ఇక కాపుల విషయం వచ్చేటప్పటికీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినట్టుగానే బ్రిటిష్ కాలం నుంచి కూడా కాపులకి రిజర్వేషన్ ఉండడం వాస్తవం మధ్యలో పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో తీసేయడం మళ్ళీ దామోదరం సంజయ్ గారు పెట్టడం మళ్ళీ బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు తీసేయడం ఇవన్నీ కూడా పలు రకాలుగా జరిగిన ఒక దీర్ఘకాలిక సమస్య ఇది కాపుల నేపథ్యంలో ఏదో పేదరికం ఉందో దానికి విరుగుడుగా లేకపోతే ఒకనొక మందుగా ఏదైతే రిజర్వేషన్ అనుకుంటా ఉన్నారో ఎప్పుడు ఇప్పటికీ ఎడతగిన సమస్య ఇవాళ మా మిత్రపక్షమైన తెలుగుదేశం పార్టీ మేనిఫెస్టోలో పెట్టి పిఠాపురంలో పాదయాత్ర సందర్భంగా అని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది ఇవాళ అయితే అసెంబ్లీలో తీర్మానం జరిగింది అనేది మాట మాత్రం ఇవాళ రిజర్వేషన్ ఇచ్చినట్టు కాదు మామూలుగా అందరి అభిప్రాయం ఏంటంటే ఏదైతే కాన్స్టిట్యూషన్ నైన్త్ షెడ్యూల్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తే సుప్రీం కోర్టు డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ రైట్స్ ఏ విధమైన ఇంటర్ఫియర్ అవుదన్న మాట కూడా పూర్తిగా అవస్తాం ఇవాళ కూడా కేసులు రన్ అవుతున్నాయి కేసులు అడ్మిట్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు దీని నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క ప్రత్యేక బాధ్యత ఏదంటే ఈ రిజర్వేషన్స్కి ఒక లాజికల్ కంక్లూషన్ తీసుకొచ్చిన నాడే నిజంగా కూడా ఆయన మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చిన హామీకి ఒక సార్థకత దొరుకుతున్నట్టు మాత్రం అనుకుంటాను అంటే ఇప్పుడు చంద్రబాబు సర్కార్ తీసుకున్న నిర్ణయం ఓటు బ్యాంకు లక్ష్యంతో అంటారా అది కాపులకి ఇచ్చినటువంటి కాలం నెరవేర్చాలని ఉద్దేశంతో చేసింది అని అంటారా ఆయన ఉద్దేశం ఆ రోజున ఆయన అనౌన్స్ చేశారు మేనిఫెస్టోలో పెట్టారు ఇంతకుముందు పెట్టిన పార్టీలు దాని గురించి పట్టించుకోవాలా ఈయన పట్టించుకుంటున్నాడు అంతే అంటే పోలవరాన్ని వెనక్కి పంపించడానికి ఇప్పుడు పోలవరం వివాదం సీరియస్గా నలుగుతుంది దాని మీద చంద్రబాబు నాయుడు కూడా చాలా ఉద్వేగంగా ప్రసంగించడం జరిగింది ఈ నేపథ్యంలోనే ఆ దాన్ని పక్కదారి పట్టించడానికి ఈ అంశాన్ని తెర మీదకు తెచ్చారు హఠాత్తుగా దీన్ని తీర్మానం చేయడం జరిగిందన్న ప్రచారం రాజకీయ వర్గాల్లో విస్తృతంగా జరుగుతుంది ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంట పోలవరం అనే అంశం దీనికి దానికి ముడిపెట్టడం అనేది సమంజసంగా లేదు కానీ పోలవరం వివాదం ఏం జరగట్లా పోలవరం ప్రాజెక్టును ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తూ ఉంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా దాన్ని వేగవంతంగా పనిచేయాలన్న ఉద్దేశంలో ఆ కంగారులో ఆ తొందరలో కొన్ని అడుగులు ఏవైతే టెండర్స్ కాల్ ఫర్ పొజిషన్స్ కానివ్వండి టెండర్స్లో చూసినప్పుడు మనం చూస్తే కేవలం పద్దెనిమిది రోజుల టైం మూడు రోజుల్లో దాని ఎస్టిమేషన్స్ మార్చడం ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు ప్రశ్నలు వేసిన తర్వాత ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పవలసిన బాధ్యత ప్రభుత్వం అంది దానికి ఆవేదన చెందడం కూడా అంత సముచితంగా లేదు ఏదేమైనా సరే పోలవరం అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి జీవనాడి ఆ జీవనాడి ఏదైతే జాతీయ నాడి జాతీయ ప్రాజెక్ట్ కింద అనౌన్స్ చేశారో తదుపరి రెండు వేల పద్నాలుగు ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి పూర్తి స్థాయిలో పూర్తి చేయడానికి ఏదైతే దాని యొక్క ప్రతిఫలం ఫలాలు దేశానికి మన రాష్ట్రానికి అందాలన్న ఉద్దేశంతో అన్ని పార్టీలు పనిచేయాలని మాత్రం నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను ఇది ఆకుల సత్యనారాయణ రావు గారు చెప్తున్న అంశం ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఏదైతే మేనిఫెస్టోలో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం పెట్టిందో దాని ఆ నేపథ్యంలోనే ఈ బీసీ బీసీలో కాపుల్ని చేర్చే ప్రక్రియను ప్రారంభించిందని ఒక అడుగు ముందుకు వేశారు తప్ప ఇది పూర్తి స్థాయిలో నెరవేరుతుందన్న పరిస్థితి అయితే ప్రస్తుతం లేదని ఎందుకంటే కేంద్రం అనేది అన్ని రాష్ట్రాలకు సంబంధించి అనేక సమస్యలు ఇదే ఇదే విధంగా ప్రతి రాష్ట్రంలో ఉండే అవకాశం ఉందని వాటన్నింటినీ దృష్టిలో పెట్టుకుని మాత్రమే కేంద్రం అడిగేస్తుందని ఏం చెప్తున్నారు ఒక కాపు సామాజిక వర్గానికి చెందిన ఎమ్మెల్యేగా తాను కూడా పేదలైనటువంటి కాపులకు రిజర్వేషన్ ఉండాలని ఖచ్చితంగా కోరుకుంటున్నానని ఆ దిశగా నేను కూడా 
प्रयत्न चस्ता आकल सत्यनारायण गार वेस्ट अंत अंत का पोलवरानी का साजिक अंशा की संबंध संबंध लेदान तुम भावस्तानी एट परस्त रेल पन्मद की पोलवर अच्छे प्रारंभ आये वीडियो जर्नलिस्ट नारायण तो गोपी एपी ट्वेंटी फोर सैवन राज